எல்லாருக்கும் வணக்கம் இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்குற கோவில் வாலீஸ்வரர் திருக்கோவில் இந்த கோவில் எங்கே இருக்குன்னா காஞ்சிபுரத்துலேருந்து வந்தவாசி செல்கிற வழியில் கீழ்மாமந்தூர் அப்படின்ற வில்லேஜில் இருக்குது இந்த கோவிலை பற்றின சிறப்பான விஷயங்களையும் ஸ்தல வரலாறுகளை பற்றியும் இப்போ நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் கடைசி வரைக்கும் இந்த வீடியோவை பாருங்கள் கோவில் உள்ளே நுழைஞ்ச உடனே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில கல்வெட்டுகள் இருக்கும் அந்த கல்வெட்டுகளில் இருக்கிற உருவம் பதித்த கல்வெட்டுகள் இருக்குது இப்போ நான் அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் உள்ளே நுழைஞ்ச உடனே வலது பக்கம் பார்த்திங்கன்னா குரங்கு வந்து ஈசனை வணங்குகிற மாதிரி ஒரு கல்வெட்டு இருக்குது ஸோ குரங்கு வடிவில் வந்து வணங்கினது யார் அப்படியே மேலே பார்த்திங்கன்னா மூன்று கண்களுடன் ஒரு உருவம் சிவனை வணங்குது அது யார் இந்த தகவல்களை தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லைங்க இந்த கோவிலில் இந்த இரண்டு உருவங்களை தவிர இன்னொரு உருவம் பார்த்திங்கன்னா காகம் வந்து ஈசனை வணங்குது அந்த மாதிரி ஒரு கல்வெட்டு இருக்குது பாருங்கள் காகம் வடிவில் வந்து ஈசனை வணங்குது யார் அதை பற்றியும் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ உள்ளே நுழைஞ்ச உடனே பார்த்திங்கன்னா இடது கை பக்கம் முருகப்பெருமான் வள்ளி தெய்வானுடன் காட்சி அளிக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லைங்க இந்த கோவில் பார்த்திங்கன்னா தென்மண்டல பிராந்தியத்தில் முப்பத்தி ரெண்டு தேவார ஸ்தலங்கள் இருக்குது அந்த தேவார ஸ்தலங்களில் ஆறாவது ஸ்தலமாக இந்த ஸ்தலம் விளங்குதுங்க இது மூல ஒரு சன்னதிக்கு போகிற வழி உள்ளே போனீங்கன்னா மண்டபம் ரொம்ப பழமையான மண்டபம் பழமையான கோவிலும் கூட இந்த கோவில் கிருஷ்ண தேவராயர் காலத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லைங்க அவர் அந்த கா இந்த கோவிலுக்கு பின்பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரை கிலோமீட்டர் தூரத்தில் ஒரு குடவரை கோவில் இருக்குது அதை நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோ லாகல காட்டுறேன் கிருஷ்ணதேவராயல் காலத்தில் இருக்கிற கல்வெட்டுகளே இந்த கோவிலை பற்றின குறிப்புகளும் இருக்கிறதா சொல்லப்படுது அதை விட இன்னொரு சிறப்பான விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த கோவிலில் வந்து ஞான சம்பந்தர் வந்து பாடலை பாடியிருக்கார் அது மட்டும் இல்லைங்க அவருடைய பாடல்களில் இந்த கோவிலை பற்றின இந்த ஸ்தலத்தின் பற்றின பெயரோடு குறிப்பிட்டு பாடல்களை பாடியிருக்கார் அது மேலும் சிறப்பு ஈசனுக்கு பின்பக்கம் பார்த்திங்கன்னா பெருமாள் சன்னதி இருக்குங்க கோவில் உண்மையில் ரொம்ப அமைதியான கோவில் எல்லாரும் வந்து தசி தரிசிக்க வேண்டிய ஒரு நல்ல ஸ்தலம் நீங்கள் பின்பக்கம் வந்துட்டு இடது கை பக்கம் வந்தீங்கன்னா இங்கே இன்னொரு சிறப்பான விஷயம் பார்த்திங்கன்னா சப்த மாதாக்கள் ஏழு பேர் அவங்களுக்கான தனியாக செலவு வைத்து சன்னதி இருக்கீங்க ஸோ இந்த கோவிலுக்கு மேலும் ஒரு சிறப்பான விஷயம் சப்த மாதாக்களுக்கு தனியாக சிலை வைத்து இங்கே வணங்க அது மட்டும் இல்லைங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஞான சம்பந்தனுடைய சிலையும் வைக்கப்பட்டிருக்கு அவருக்கும் பூஜைகள் நடக்குது எல்லா ஈஸ்வரன் கோவிலையும் நடக்கக்கூடிய விசேஷ நாட்கள் இங்கேயும் கடைபிடிக்கப்படுது அது மேலும் சிறப்பு ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் காஞ்சி கலைஞ்சியம் சுரேஷ் நாம் இன்னைக்கு எந்த கோவிலுக்கு வந்திருக்கோன்னா காஞ்சிபுரத்துலேருந்து சுமார் பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கிற வாலிஸ்வரர் அப்படின்ற கோவிலுக்கு வந்திருக்கோம் இந்த கோவிலை பற்றின சிறப்புகளை பற்றியும் இந்த ஸ்தல வரலாறு பற்றியும் நாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க கண்டிப்பாக அந்த பெல் சிம்பிள் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நான் இந்த வீடியோ லாக் ஷூட் பண்ண வரும்போது பாருங்கள் நறுமேகங்கள் ஃபுல்லாக சூழ்ந்துருக்கு கிளைமேட் அருமையாக இருக்குதுங்க நாம் இருக்கிற இந்த கோவிலில் இந்த இறைவன் ஈஸ்வரனுடைய இயற்பெயர் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வாலீஸ்வரர் இவருக்கு இன்னொரு புனைப்பெயர் இருக்குது அந்த புனைப்பெயர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கொய்யா மலைநாதர் இந்த கொய்யா மலைநாதன்ற பெயர் காரணம் ஏன் வந்ததுன்றதை நான் பின்னாடி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இங்கே இருக்கிற இறைவியார் பெயர் என்ன கேட்டால் இறையார் வள்ளியம்மை அது மட்டும் இல்லைங்க இந்த தளத்தினுடைய மரம் என்னென்னு பார்த்தோன்னா இலந்தை மரம் தான் இந்த தளத்தினுடைய மரமாக இருந்திருக்கு 
அது மட்டும் இல்லைங்க திருஞான சம்பந்தர் இங்கே வந்து பாட பாடல் பாடியிருக்காரு அவர் வந்து பாடல் பாடி புகழ்பெற்ற ஒரு ஸ்தலத்தில் இந்த ஸ்தலமும் ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த ஸ்தலங்க இந்த கோவில் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா காஞ்சிபுரத்துலேருந்து சுமார் ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் தூரம்னு முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன் இந்த ஊருடைய பெயர் பார்த்திங்கன்னா குரங்கனில் முட்டம் இந்த குரங்கனில் முட்டம்னு ஏன் பெயர் காரணம் வந்தது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வாலி இந்திரன் யமன் இந்த மூவரும் இந்த கோவிலில் வந்து வணங்கிட்டு போயிருக்காங்க இந்த கோவிலில் வாலி இந்திரன் யமன் இவங்க மூணு பேரும் நேரடியாக அவங்க வந்து வழிபடலை இவங்க மூன்று விதமான உயிரினங்களாக மாறி இந்த கோவிலில் வந்து வழிபட்டுருக்காங்க அதுதாங்க மேலும் இந்த கோவிலுடைய சிறப்பு வாலி குரங்காக மாறிடுறார் குரங்காக மாறுற ஒரு சாபத்தை பெற்றுறார் அந்த சாபத்துலேருந்து விடுபடுறதுக்காக இந்த கோவிலுக்கு சிவன பூஜிக்கிறதுக்காக வரார் ஆனால் இங்கே வந்தால் அவருக்கு என்ன ஒரு பிரச்சனைன்னு பார்த்திங்கன்னா சிவனை பூஜிக்கிறதுக்கு அவர் கையால் மலரை பறித்து பூஜிக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு சாபமும் அவரை தாக்கிடுது இப்போ அந்த சாபத்துக்கு ஆளாதனால் அவர் மரத்தை போய் உலுக்கி உலுக்கியே மலர்களை பறித்து எடு கையால் ஏந்திட்டு வந்து இங்கே பூஜிட்டு இருக்கார் பதினாறு வயசில் மார்க்கண்டேயன் தன்னுடைய உயிரை இறந்துருவார்னு சொல்லி அவருடைய விதி வந்து விதிக்கப்படுது அவர் வந்து சிவனை வந்து அதிக அளவு நேசித்து பூஜித்து வர ஒரு நபர் அவர் வந்து சிவஸ்தலமாக ஒவ்வொரு தலமாக போயிட்டு சிவனை வந்து பிரார்த்திச்சுட்டு வராரு அவர் தன்னுடைய பதினாறாவது வயதில் வந்து சிவனை பூஜிக்க ஒரு சிவன் கோயிலுக்கு போகிறாரு அந்த இடத்துல அவர் உயிரை பறிக்கிறதுக்கு யம தர்மராஜன் வராரு யமன் வந்து மார்க்கண்டேயனை பார்த்து தன்னுடைய பாசக்கையரை வீசுகிறாரு அப்போ வீசும்போது சிவன் மேலே தெரியாமல் அந்த பாசக்கையர் பட்டுடுது இதனால் சிவன் வந்து யம தர்மரை வந்து சபிக்கிறார் என்னன்னு சொல்லி சபிக்கிறாருன்னா நீ காகமாக பிறவி எடுத்து பூமியில் கொஞ்சம் நேரம் வாழ்ந்து அதுக்கப்புறம் என்னுடைய ஆசீர்வாதமும் அருளும் கிடச்சி அப்புறம் உனக்கு சாப விஷயம்னு சொல்லி அவருக்கு சாபம் கொடுத்துட்றாரு அப்படி அவர் காகமாக மாறி எல்லா சிவஸ்தலத்தையும் வழிபட்டுட்டு வராரு அப்படிப்பட்ட யம தர்மராஜா காகம் வடிவில் வந்து இந்த ஸ்தலத்தில் வழிபட்டுருக்கார் இதுவும் இந்த கோவிலுக்கான மின்னொரு சிறப்பு கௌதமர்ன்ற முனிவர்கிட்ட வந்து இந்திரன் வந்து சாபம் வாங்கிறார் என்னென்னா தன்னுடைய உடல் முழுக்க கண்களால் அவர் உடல் முழுக்க கண்களாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு சாபத்தை கொடுத்துறார் அவர் வந்து திருப்பி போய் ஈசனுக்கிட்ட வேண்டார் போயிட்டு ஐயா இந்த மாதிரி நான் ஒரு சாபம் வாங்கிட்டேன் இந்த சாபத்தில் நீங்கள் தான் விமோச்சனம் கொடுக்கணும்னு சொல்லி வேண்டார் அப்போது இந்திரன் வந்து சிவன்கிட்ட போய் வேண்டார் என்ன இந்த பாப விமோச்சனில் பாப விமோச்சனம் கொடுங்கன்னு வேண்டார் அவர் என்ன சொல்கிறார் நீ பூலோகத்தில் இப்படியே போய் இப்படி போனால் உங்களை யாரும் இது பண்ண மாட்டாங்க நீ என்ன பண்ணுறனா அணில் வடிவத்தில் போ அணில் உருவமாக போய் என்னுடைய ஸ்தலங்களை போய் பிரார்த்தனை செய்யி நான் உனக்கு தகுந்த நேரத்தில் உனக்கு உன்னுடைய பாப விமோச்சனத்தை போக்குவேன்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அவர் இந்த இடத்துல வந்து பாப விமோச்சனம் பெறார் ஈசன் அப்படி ஒரு சாபத்துலேருந்து அவரை விடுவிக்கிறார் அப்படிப்பட்ட ஸ்தலம் தாங்க இந்த ஸ்தலம் கோவிலுக்கு இடதுபுறம் சுற்றி வலதுபுறம் அதோடய பின்பக்கம் பார்த்திங்கன்னா இந்த குளம் இருக்குது இது வந்து காக்கை தீர்த்தம்னு சொல்லுவாங்க யமன் இந்திரன் வாலி இவங்க மூணு பேரும் அணிலாகவும் காகமாகவும் குரங்காகவும் மாறி இந்த ஸ்தலத்தில் வந்து பாப விமோச்சனம் பெற்றிருக்காங்க அது இல்லாமல் ஈசன் வந்து அவங்களுக்கு இரண்டு பேருக்கு மட்டும் பாப விமோச்சனம் கொடுத்துருக்காரு மூணு பேரும் சேர்ந்து இந்த கோவிலை வணங்கினதால் மட்டுமே இந்த ஊருக்கு வந்து குரங்கனில் முட்டம் அப்படின்ற பெயர் வந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லை இந்த முட்டம் யமன் காகமாக தானே மாறி வந்தார் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க காகத்துக்கு இன்னொரு புனை பெயர் வந்து முட்டம் அதனால தாங்க இந்த பெயர் வந்திருக்கு ரொம்ப அருமையான கோவிலுங்க கண்டிப்பாக எல்லோரும் வந்து தரிசிக்க வேண்டிய ஒரு நல்ல கோவில் மேலும் ஒரு சுவாரஸ்யமான வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க நன்றி